Hola, ¿qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo Pregunta la Fe de Lobo. <risa> ya hace un mes el jefote dijo, no, yo quiero apoderarme de esta sección, pero no lo dejé. Le pagué sus 500 mil para que me dejara en paz un mes. El siguiente a lo mejor ya regresa, pero no sabemos todavía. Pero bueno, esta es una sección que se subía una vez al mes y estamos retomando a partir de este mes de febrero. El siguiente va a ser en marzo, el siguiente en abril, bla, 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 y así, y así. En esta ocasión agarramos las preguntas de Twitter. Estas apoyando el hashtag Pregunta Fe de Loba. Las siguientes serán tomadas de los comentarios que estén en este videito. Así que vengan las preguntas, vamos a comenzar. ¿Te consideras gamer? ¿Por qué? La verdad estoy en contra del término gamer porque siento que es algo que le están adjudicando una etiqueta que le están poniendo a la gente que juega videojuegos actualmente. Mucha gente al escuchar este término se imagina a alguien jugando como experto, sabiendo cada uno de los datos o jugando muy bien cada juego. Las personas que juegan videojuegos antes no les decían gamers. Yo me considero como parte de esas personas de antes, no un gamer de los de ahora. No sé si me di a entender, eh, haré un video de esto más adelante. ¿Cómo reaccionaría si te dijeran que vas a ser papá? Fede, te tengo que decir algo. Sí, claro, yo, yo te apoyo. Dime, dime, dime. Estoy embarazada. Ok. Ok, me, me agarras de sorpresa, me agarras medio en curva. La verdad, pero no te preocupes, o sea, yo puedo chambear, sacar a esta familia adelante. Yo le voy a echar muchas ganas, la verdad es que sí voy a ser un hombre de provecho. Siempre me la pasaba jugando videojuegos y todo, pero ahora sí voy a hacer bien. Como el gran fan de God of War que eres, ¿subirás la campaña de God of War cuando salga? Esta es una pregunta muy tonta, porque claramente sí lo voy a subir. Ni modo que no. Ya sé qué pasó con Metal Gear, pero ahí el fe de Taba de mamón. ¿Por qué eres el fe de lobo y no el fe de oso o el fe de tigre? Esto ya lo expliqué, creo que en el primer pregunta de la fe de lobo, pero para alguno que otro distraído, venga la cápsula. Hay un integrante del crew que tal vez no ubican ya mucho porque no sale, que se llama el Chemas, pero él cada vez que yo subía a mi cuarto siempre pasaba por su cuarto y me gritaba lo siguiente. Fe de lobo. ¿Qué onda? Ay, Fede Lobo. Sí, Chema, Fede Lobo, sí, sí, sí. Sí, sí, soy yo, ya. Fede Lobo. Sí, sí, Chema, sí, sí. Che pendejo. Yo sé que son muchos videos de pregunta de Fede Lobo ya, pero échate un clavadito, te vas a divertir. ¿En qué capítulo de One Piece vas? ¿Y quién es tu personaje favorito? Voy alrededor del capítulo 350 Así es, no tengo vida Incluso en las noches no he dormido por estar viendo esta pinche serie Mi personaje favorito sería Chopper Chiquito, valiente y bien choncho el cabrón Pregunta Fede Loba Oye papacito, ¿cuál ha sido el enojo más grande que has pasado? O, ¿O que has pasado? Sí, ¿no? ¿Dijo que has pasado? Sí, yo creo que sí. Últimamente no me ha enojado tanto, pero sí me llama mucho la atención que me digan vendido cuando nunca se ha dado algo así. Una cosa es que me digan que he trabajado con una empresa y otra que digan que he vendido mi opinión. Lo segundo jamás ha pasado en este canal. Y nunca, les aseguro que nunca va a pasar. Esta... Es una pregunta que quiero contestar de forma seria. Y si aún así con todos los argumentos que he dado a lo largo de todos estos videos sigues diciendo ¡Eres vendido aunque digas que no! ¡Toma! ¡En tu cola! Pregunta Fede Loba, ¿es cierto que los perros pueden jugar videojuegos? Claro que sí, los perros podemos jugar sin ayuda de nadie. Ja, ja, ja. mírenme jugar como experto, como experto. Speedrun de Resident 7 en dos horas. ¿Qué digo dos horas? Un minuto. Ja, 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 ja. Vente pa' acá, perro. ¿Te sientes emocionado por saber que Luisito Rey y Chris Martel serán padres? Pregunta Fede Loba, saludos Fede. Saluditos, Guzmán Rojas. ¡Claro! Ya llega el momento donde estos muchachos tendrán sus propios hijitos. Ya quiero ver esos videos donde exploten a estos pobres niños. Y ya quiero ver el momento donde alguien los demande porque ganan dinero explotando a estos niños. ¡Pobrecitos, de veras! ¡Qué lástima! Si te llegaron a llamar de un programa de televisión de videojuegos para conducirlo, pero dejando YouTube y los streams, ¿lo harías? Yo creo que sí trabajaría en la televisión. No estoy peleado con este medio. Pero si me dijeran, no, pero vas a trabajar no más de esto y de YouTube ya no, yo les diría un rotundo no. Para mí vale un poquito más lo que estoy haciendo aquí en los YouTubes. ¿Piensas que el mercado de los videojuegos se ha afectado de gran manera con el constante aumento del dólar? Pues yo creo que no, ¿por qué tendría que afectar? Oye Fede, el nuevo Zelda va a costar $1,600 pesos. ¿$1,600 pesos? ¡Andate a la chinga! Soy Fede Lobo, ¿crees que mi Tum Tum es muy guapo? Sí, sí, ¿por qué no? Yo sí le daba un beso, digo, si ya se lo di al pinche Cristian. 
¿El jefote tiene sus propias redes sociales? Por el momento no, pero ya lo andamos animando a que haga su Facebook, su Twitter y próximamente su Twitch. Karen Muñoz pregunta, ¿piensas casarte y tener bebés? Únete a los demás del crew. De veras que no entiendo la tendencia de la gente porque alguien ya se casó, tuvo un bebé. Preguntarme lo mismo. Fede, anímate ahora tú. Uy, mira, Luis ya se casó. ¿Y tú para cuándo el siguiente paso? Jejeje. Je, je. Ya, no sé, papá, pues cuando me case, no sé. Oye, hijo, ya te estás tardando, no manches. Luisito ya va a ser papá, ¿y tú para cuándo? Ya quiero ser abuela. Pues si no sé, mamá, pues todavía ni me he casado. O sea, primero me voy a casar. Aparte tú ya eres abuela, ya mi hermana tuvo dos hijos. <ríe> hijo, no manches, Cristian. Ya va a ser papá y ya te están ganando. ¿Para cuándo el siguiente paso? Jejeje. Je, je. Me están ganando a qué? Ya les dije que no sé. Primero me tengo que casar. Si quieren, adopto ya para que estén contentos. Caramba. Me voy a meter al mayo. Sí. <risa> Así como Luis supo cuándo y Cristian cuándo, yo sabré cuándo lo hago, ah, carajo. ¡Qué amargado! Pues sí, pero porque a ti no te están jodiendo todo el día. ¿Cuándo, Fede Lobo? Ya hazlo. Ya. ¿En dónde grabas? ¿En la casa de tus papás o en tu casa? Esto se graba en la casa de mis papás. Y esto lo grabo aquí en mi casita. La casita de todos ustedes. Pregunta Fede Loba, ¿puede salir de tu video el jefote? Hola, sí, aquí estoy. Ya págame, Fede. Gracias. Y bueno, gente, hasta aquí dejamos el pregúntale a Fede Lobo mensual. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y mi canal de Twitch para que me hagas más preguntas. Si quieres un nuevo pregúntale al jefote, también déjamelo en la parte de acá abajo. Se lee todo, nada más que obviamente si quieren un pregúntale al jefote, hay que depositarle su millón de pesos. Ya subió por el dólar y la gasolina. De 200 mil subió un millón. Yo creo que sí subió mucho todo. Nos vemos, gente. Muchas gracias. Bye. Dejen aquí los videos para que también les den clic. Y mi canal de gameplays también allí. Ahí está. Venga. ¡Púchale!